రోమిలికి రాసిన పత్రిక పద్నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిందని మనం చదువుతున్నాం రోమన్స్ chapter 14 and verse 17 dan loka maat undi chudandi devuni rajyamu devuni rajyamu bojanamunu bojanamu paanamunu kaadu gaani paanamu kaadu gaani neetiyu neetiyu samadhanamunu samadhanamu parishuddhaatma yendali aanandamune unnadi parishuddhaatma yendali aanandamune unnadi annadu devun rajyam ante entendi kontha mandu aduguthuntaru pastor garu what is the kingdom of god devuni rajyanni nenu ela ardham chesukogalanu ante అపోసిన పౌలు మాట్లాడి దేవుని రాజ్యంలో మూడు రకాలైన ప్రాముఖ్యమైన అనుభవాలు ఉన్నాయట అందులో ఒకటి నీతి రెండవది సమాధానము మూడవది పరిశుద్ధాత్మ ఎందలి ఆనందము ఈ మూడు ఉన్న ఆ ప్రాంతమే దేవుని రాజ్యం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే దేవుని రాజ్యానికి వారసులము లేదా దేవుని రాజ్యాన్ని మన హృదయాల్లో కలిగి ఉన్నాము అని ప్రకటించుకుంటున్న మనలో ఖచ్చితంగా ఈ మూడు ఉండాలట నీతి ఉండాలి రెండవది సమాధానం ఉండాలి ఆ తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ ఎందలి ఆనందం ఉండాలి మన ఆనందం దేవుని ఆత్మ మీద ఆధారపడి దేవునిలో ఆధారపడిందై ఉండాలని అపోసిన పౌలు చాలా క్లియర్గా రాశాడు సమాధానము ఉన్న చోట దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు ఉన్న చోట ఏముంటుంది అనమాట సమాధానం ఉంది ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి లూకా సువార్త రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన మనం చదివినప్పుడు కూడా అక్కడ ఒక మాట మనం చూస్తున్నాం సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయన ఇష్టులైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానము కలుగునుగాక ఆయన స్తోత్రము చేసేది చూడండి ఇక్కడ పరలోకపు సైన్య సమూహము హెవెన్లీ హోస్ట్ ఆకాశను దిగొచ్చి యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఎవరైతే తమ హృదయాల్లో చేర్చుకుంటారో అలాంటి సందర్భంలో ఆ విషయాన్ని వారు మాట్లాడుతూ లోకరక్షకుడు మీకోసం పుట్టాడనే విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఇందువలన సర్వోన్నత స్థలములో దేవునికి మహిమ వస్తుంది భూమి మీద ఉన్న వారికి ఏముందంట అంటే కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే ఇక నాకు ఈ భూమి మీద సమాధానం లేదులే ఉన్నాడు ఇంకా పరలోకంలోనే నాకు సమాధానం అనుకుంటారేమి కొంతమంది కొన్ని కుటుంబాల పరిస్థితి చూసినప్పుడు మనం కూడా అనుకుంటూ ఉంటాం ఇంక వీళ్ళకి భూమి మీద సమాధానం దొర దొరకదేమో ఇంకా డైరెక్ట్గా ఎక్కడ పరలోక రాజ్యంలోనే అనుకునే పరిస్థితులు కొంతమంది ఉంటాయేమో కానీ దేవుని ఆలోచన ఏంటో తెలుసా నువ్వు భూమి మీద జీవించిన కాలం కూడా నువ్వు ఏమనుభవించాలి కేవలం పరలోక రాజ్యంలో కాదు పరలోక రాజ్యంలో ఎలాగా సమాధానం ఉంటుంది పరలోక రాజ్యంలో ఎలాగా ఆనందం ఉంటుంది పరలోక రాజ్యంలో ఎలాగూ పరిశుద్ధత ఉంటుంది కానీ దేవుణ్ణి కలిగిన మనము ఈ భూమి మీద కూడా ఏం అనుభవించాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు సమాధానం అనుభవించాలి డిస్పైట్ ద నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్స్ హ్యాపనింగ్ అరౌండ్ అస్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఫికల్ట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ దట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ వీ కెన్ రీటైన్ గాడ్స్ పీస్ ఇన్ అవర్ హార్ట్స్ మన చుట్టూ ఎన్ని రకాల తుఫానులు రేగుతున్నా ఎంతమంది నిందలేస్తున్నా ఎన్ని రకాలుగా అవమానకరంగా మాట్లాడుతున్నా నువ్వు ఎందుకు పనికిరావు దేనికి ఉపయోగపడవని అనేక మంది నిన్ను చులకనగా మాట్లాడుతున్నా నీ స్థితిగతులను చాలామంది తక్కువగా అంచనా వేసి నిన్ను బాధిస్తున్నా యూ కెన్ స్టిల్ రీటైన్ గాడ్స్ పీస్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ ఇంకా నువ్వు దేవుని సమాధానాన్ని నీ గుండెల్లోనే కలిగి ఉండగలవు దేవుని మన స్తోత్రం కలను గాక కారణం ఏంటో తెలుసా శాంతి సమాధానాలు అనేవి బాహ్య సంబంధంగా ఎక్కడి నుంచో కొనుక్కొచ్చేవి కాదు అది క్రీస్తు ప్రభువును మన హృదయాల్లో కలిగి ఉండడం ద్వారా లోపల నుండి పెళ్ళుబికే ఒక ఓటర్ లాంటిది దేవుని నా మన స్తోత్రం కలిగిన గాక కొంతమందికి డబ్బు ఉంటే బాగా హ్యాపీగా ఉండొచ్చేమో అనుకుంటారు అంటే ది ఆల్వేస్ డిపెండ్ ఆన్ ఎక్స్టర్నల్ బెనిఫిట్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ బయట ఉన్న వాటి నుండి సమాధానం పొందుకోగలం అని ఉద్యోగం బాగా ఉంటే హ్యాపీగా ఉండగలను లేదా ఆస్తి పాస్తులు ఉంటే సంతోషంగా ఉండగలను అవి ఉంటే ఇవి ఉంటే సంతోషంగా ఉండగలనని చాలామంది అనుకుంటారు కానీ దట్స్ నాట్ ట్రూ అది ఎప్పటికీ వాస్తవం కాదు చార్లీ చాప్లిన్ అనే ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన కమేడియన్ వన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ కమేడియన్స్ ఎవర్ లివ్డ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్త్ ఈ భూమి మీద జీవించిన వారిలో చాలా 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 ఉన్నత మనస్థితిలో ఉన్నాడు ఒక కమేడియన్గా అనేక మంది నవ్వించాడు చార్లీ చాప్లిన్ వాస్తవానికి బ్రిటన్కి చెందినవాడు అమెరికాకు కొంతకాలం రానివ్వాలి అతన్ని బ్రిటన్ వారికి అమెరికా వానికి ఆ టైంలో కొంచెం ఇలాంటి విభేదాలు ఉంటున్న పరిస్థితులు బట్టి చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాడు అలాంటి చార్లీ చాప్లిన్ వర్షం వస్తే వర్షంలో ఏడ్చేవాడట ఎవరు అడిగారు చాప్లిన్ ఎందుకు వర్షంలో ఏడుస్తున్నావంటే నా కన్నీళ్ళు ప్రపంచం చూడకూడదు నేను కూడా అందరిలా ఏడుస్తున్నానంటే నేను చేసే కామెడీకి అర్థం ఉండదు నేను చేసే కామెడీని ఎవరు ఆస్వాదించరు అని ఏడుస్తుండేవాడు ఆఖరికి ఇతను చచ్చిపోతే ఇతను మృతదేహాన్ని కిడ్నాప్ చేసేసారు మృతదేహాన్ని కిడ్నాప్ చేసి భార్యకి ఇంటిమేట్ చేశారు మీ ఆయన గారు మృతదేహం కిడ్నాప్ చేసాం ఈయన డబ్బులు ఎత్తే ఇస్తామంటే ఏం చేసుకుంటారో చేసుకునే రూపాయి కూడా ఇవ్వనందామే 
ఒక్క డాలర్ ఒక్క పౌండ్ కూడా నేను ఇవ్వను మీరు ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోనంటే ఇంక చేసేది లేక తీసుకొచ్చి ఇంటి ముందు పెట్టేసి వెళ్ళిపోయారు మృతదేహాన్ని ఇలాంటి ఆ విపత్కర పరిస్థితుల్లో చార్లీ చాప్లిన్ బ్రతికినాడు ఒక ఆయన అడిగాడు చాప్లిన్ కెన్ యూ డిఫైన్ యువర్ లైఫ్ అంటే ఆయన అన్నాడు మై లైఫ్ ఈజ్ అ ప్రాక్టికల్ జోక్ నేను చాలా జోకులు తెరల మీద వేశాను చాలామంది నవ్వించాను చాలామందిని కడుపుబ్బ నవ్వించాను కానీ ఆ నవ్వేంటో నా జీవితం లేదు నా బ్రతుకే ఒక జోక్ అయిపోయిందని ఏడ్చాడు చార్లీ చాప్లిన్ డూ యూ థింక్ యువర్ మనీ కెన్ బ్రింగ్ పీస్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ నీకున్న డబ్బు నీకు ఆనందం ఇస్తుంది అనుకున్నావా లేకపోతే నీకున్న డబ్బు నీకు శాంతిని ఇస్తుంది అనుకున్నావా నో ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పాను ఆస్తి ఎక్కువ కొట్టు ద్వారా దాన్ని భక్షించు వారు కూడా ఎక్కువ అవుతారని బైబిల్లో ఉంది ఎంత చక్కని జీవన సూత్రం ఉండేది నీకు డబ్బు ఎక్కువ కొలిది దాన్ని అనుభవించడానికి నీ చుట్టూ చేరే సంఖ్య కూడా బాగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది శాంతి లేదు సమాధానం లేదు చాలామందికి ఈ రోజుల్లో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గంచిన కోటీశ్వర్లకి రాత్రులు నిద్రపడుతుంది అనుకున్నారా నెవర్ వారు నువ్వు నేను పడుకున్నంత హ్యాపీగా పడుకోలేకపోతున్నారు వాళ్ళు కారణం వారి జీవితంలో ప్రభు లేడు నిజమైన శాంతి ప్రభు నుండి మనం పొందుకునేది కనుక భూమి మీద మనకేముందట సమాధానం ఉంది దైవజనులు డాక్టర్ జాన్ వెస్లీ గారు అందిస్తున్న వర్తమానాలు చేస్తున్న ప్రార్థనలు మీకు దీవెనకరంగా ఉంటే ఆధారాలతో కూడిన దేవుని సువార్త ఇంకా నువ్వు ప్రపంచ దేశాల్లో అందించబడాలని మీరు కోరుతున్నట్లయితే ఈ పరిచర్య ద్వారా చేయబడుతున్న సాంఘిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడుతున్న చిల్డ్రన్ హోమ్ను సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే నైన్ త్రిబుల్ జీరో ట్రిపుల్ త్రీ త్రిపుల్ సెవెన్ అనే నెంబర్కు గూగుల్ పే ఫోన్పే ద్వారా మీ కానుకలను ప్రోత్సాహాన్ని పంపించండి లేదా క్రింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంచబడిన అకౌంట్ నెంబర్కు మీ కానుకలు పంపించండి మీరు పంపే ప్రతి కానుక దేవుని పవిత్ర సేవలో వినియోగించబడుతుంది దేవుని రాజ్య విస్తరణలో పాలిభాగస్తులవ్వండి